embora seja meio senso comum, né, quando a gente fala a respeito de um resumo, ó, o que é um resumo? Um resumo é resumir alguma coisa, né, é, lógico que para tudo, né, existe uma técnica, existe uma, é, algumas orientações que a gente pode dar para que vocês façam um resumo acadêmico, né, de acordo com aquilo que se espera, né, uma produção acadêmica, embora seja útil para várias áreas, né, para várias situações, né? até mesmo na nossa conversa, né? quando você vai contar para alguém ali um, um, um filme que você assistiu, uma série que você assistiu, você está fazendo um resumo. Né? Você, então, assim, é uma habilidade que nós temos, mas, às vezes, quando a gente vai colocar ali no papel, aí o troço enrosca. Né? Puxa, o professor me pediu para fazer um resumo de tal coisa. Né? Como que eu vou fazer? Como que se processa isso? Né? Então, eu quero passar algumas dicas hoje para vocês, Tá? É, para quem já sabe, né? para dar uma reforçadinha, para quem ainda não viu, né? para poder, então, é, ir desenvolvendo. Né? É uma, uma técnica, né? toda, te, toda a escrita ela é uma técnica, né? que é igual ao exercício físico. Né? Você vai se habituando àquilo. Né? Aos poucos, você faz aquilo de forma natural. Eu ando fazendo academia, por incrível que pareça. É, e já tem um tempo que eu estou indo todo santo dia. Às seis e meia da manhã eu vou, e, e antes de começar a trabalhar, já, já fiz meu, meu, meus exercícios. E, e é bem interessante, porque exatamente hoje eu comecei uma série nova. Né? Então, eu tô com dor em todos os lugares que vocês possam imaginar. Né? tô com dor na perna, na coxa, no braço. Aqui, porque é, era uma sequência de exercícios que o meu corpo não estava habituado. Então, dói. Dói muito. Né? Mas a outra série, essa que eu encerrei agora, no começo ela também me doía muito. Né? também fui dormir com dores, ou melhor, nem dormi direito, mas depois ela foi se tornando assim tão normal e tão natural, porque meu corpo já foi se habituando àquilo. Né? Da mesma forma, é a produção é, escrita acadêmica. Né? Ah, o professor pediu para fazer uma resenha, o professor pediu para fazer uma, uma dissertação, né? eu tenho que fazer uma análise, e isso, no começo, geralmente é dói. Né? O Sócrates falava, né? o filósofo Sócrates falava a respeito do parto das ideias, né? que para as ideias surgirem né? é como se fosse um parto. Né? E eu não sou mulher, óbvio, né? já perceberam, é, mas a gente sabe que o parto não é algo assim simples. Né? Ele, é, ele é doloroso, é né? um processo doloroso. Né? E da mesma forma, quando a gente vai produzir né? uma escrita acadêmica, né? ela, no começo ela tem as suas dificuldades, mas com o passar do tempo, né? uh, vocês vão ver que vai se tornando algo assim tão natural que quando vocês vêm já fizeram, nem perceberam. Tá certo? Bom, chega de metáforas, hoje eu estou muito metafórico. Uh, vamos lá para os resumos. Então, em primeiro lugar, o que é um resumo? Né? De uma maneira bem simples, né? de uma maneira bem objetiva, é a reescrita das principais ideias de um texto, de um documento, de um filme, de uma série. Tá? Então, de, é, eu uso o texto no, no sentido genérico aqui. Tá? Então, você vai é, reescrever aquilo com as suas ideias de uma forma mais concisa, de uma forma mais objetiva. Uma coisa que a gente se engana, às vezes, é, é, é em relação à quantidade. Né? Uh, muitas vezes você acha que tem que escrever muito para que aquilo tenha algum valor. E, às vezes, é, o sentido é bem o oposto. Por exemplo, um resumo, necessariamente, ele tem que ser, por mais óbvio que pareça isso que eu estou falando, mas depois vocês vão ver que na prática as coisas mudam um pouquinho, é, o texto que você vai produzir como resumo, ele precisa ser menor que o texto original. Parece lógico isso, é lógico isso, mas é, quando a gente está é, escrevendo né, e está expondo algumas coisas, quando você tem uma certa insegurança, você acaba se enrolando. É igual quando você vai, vai dar alguma justificativa. Tá? Você deu mancada, vai dar uma justificativa, já ouviram aquela frase, né? a emenda sai pior do que o soneto. É porque você se enrola e vai para um lado e vai para outro e, e tenta explicar, e aqui a explicação não ficou muito boa, daí você justifica a tua justificativa, enfim. Quando você está escrevendo um texto, né, também corre o risco de você ficar se enrolando, né, de você não ser objetivo. Então, assim, é muito importante que vocês sejam objetivos sem serem rasos. Né? O que é objetividade? O texto trata a respeito da, do micro-ondas. É isso que trata o texto. O, tre o texto trata a respeito é, de é, comida feita no micro-ondas fazer bem ou não à saúde. Ponto. É sobre isso que trata o texto, que eu pedi para vocês baixarem lá no Classroom. Tá? Pronto, resumi. Então, assim, há quem diga né, que tudo, 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 tudo pode ser re resumido em um parágrafo. 
tá? tudo, qualquer obra, desde a Bíblia Sagrada até um texto acadêmico, lá, uma tese de, de doutorado, até um filme né, de 12 horas ao Senhor dos Anéis, né, ele pode ser resumido num parágrafo, né, porque você pega as ideias principais e você lança de uma forma bem objetiva, de uma forma bem clara. Tá? É, deixa eu seguir aqui. Então, assim, nós temos alguns tipos de resumo. Tá? É, o resumo propriamente dito, né, é, é, o primeiro, é o primeiro item ali, ele apresenta os pontos mais relevantes do texto. Tá? É esse resumo que, geralmente, os professores pedem para vocês entregarem como um trabalho. Eles podem passar um artigo, podem passar um livro, um trecho de um livro, alguma coisa para vocês é, escreverem né, e, e resumirem aquilo. Né? Então, esse é o resumo clássico. Tá? Uh, nós temos o resumo crítico. Tá? Provavelmente, na próxima aula, eu vou falar é, um pouco sobre o resumo crítico, que leva o nome também de resenha. Então, muita gente fica naquela dúvida. Qual a diferença do resumo para resenha? Né? Uh, a diferença é simples. O resumo ele não contém a tua opinião. Tá? O resumo o que, que é? O resumo é você sintetizar a ideia de um texto em outro texto mais curto. A resenha... Tá? A resenha corre até o risco de ficar um pouco maior que o texto original, porque ali você vai embutir a tua opinião. Né? Você vai fazer uma análise crítica sobre aquilo que você está lendo. Se você concorda, se você não concorda, com base em que... É, se, enfim, eu vou dar aula especificamente sobre é, resenha, tá? e aí a gente aponta o, as características. Então, não vou ficar agora... É, misturando as ideias aí para vocês, tá? Então, só para entender, temos o resumo clássico, o resumo crítico, que é a resenha, tá? Temos o resumo indicativo, esse é super famoso, né? O resumo indicativo, ele apresenta as ideias em forma de tópicos, onde não necessariamente um tem relação com o outro, são os pontos que o texto vai trabalhando, né? Isso você vai fazer quando você for fazer teu TCC, de final de curso, uma monografia, tua dissertação de mestrado, tua tese de doutorado, você vai subdividir o teu texto em itens, né? E aí, esses itens, eles informam alguma coisa. Né? É o sumário, é o índice de um livro. Né? Qual é uma das primeiras coisas, pelo menos eu, né, que a gente faz quando pega um livro? Eu vou, geralmente, na, naquela orelhinha do livro, né, ver, uh, que ele trata, né? e, e depois disso, eu vou para o índice, para ver quais são os assuntos que são tratados naquele livro. Tá? Ou no sumário. Né? Ó, pelo sumário, né, vocês sabem, é, a, a gente tem aí uma ideia a gente tem uma ideia do que, que o, o livro, a obra, vai tratar ao longo é, do texto. Tá? Então, esse é o resumo indicativo. Tá? Existe também o resumo informativo, esse também é muito importante para vocês, né? porque ele nada mais é do que os relatórios. Né? Uma das primeiras atividades que eu pedi para vocês foi um relatório, um relatório de palestra. Né? E o relatório de palestra vai indicar o quê? Quem é que está falando, sobre o que está falando, quais os principais pontos que essa pessoa levantou nessa palestra, tá? de uma maneira assim bastante objetiva e, de, e bastante é, metódica. Né? Você vai usar um método para fazer essa, esse resumo informativo. Então, por exemplo, essa primeira, esse primeiro relatório que eu pedi para vocês, eu não fiz assim uma correção muito exigente, né? porque eu sabia que nós ainda não tínhamos trabalhado essa categoria. Né? Então, Mas é importante vocês trazerem algumas informações. Então, algum, alguns relatórios ficaram assim extremamente é, como que eu posso fazer falar superficiais né então é, quem quem não assistiu a palestra não consegue ter uma noção do todo não consegue ter uma noção do que que foi tratado né? tivemos algumas alguns trabalhos muito bons né é, então algumas pessoas pecam pela falta né falta de informação outros acabam pecando pelo excesso é, aí acaba querendo dar muitos detalhes, né? aí aquela leitura já, ela já pede o seu propósito. Tá? Então, assim, quatro tipos de, de resumo. Boa noite, Roberto. Quatro tipos de resumo, certo? É, nós vamos focar né, no, no resumo clássico primeiro, o que apresenta os pontos mais relevantes de um texto ou de um documento. Tá? E sobre o resumo crítico, né, é, nós vamos ter outra aula que a gente vai falar a respeito dele. Tá bom? umas características aí dos resumos. O que, que precisa ter né, para ser um bom resumo, para você ter uma boa avaliação né, nesse, nesse trabalho que você vai desenvolver. O primeiro ponto é a fidelidade ao texto. Né? Você tem que tratar essencialmente do que trata o texto e não fugir do assunto. Né? Então, vamos supor que estamos falando sobre plágio. Né? Aí, 
no texto, você vai falando ali a respeito do texto que a gente está trabalhando, e aí, do nada, você puxa outro assunto, né, que não que não diz respeito ao que o texto original está tratando. Né? Aí você já está cometendo um erro grave na elaboração de um resumo. Tá? Então, se manter fiel ao texto, manter, tratar apenas do que o, o texto está tratando, nada além disso. Tá? Outro ponto importante, a questão, e está ligado a isso também, é, são a, a relevância das ideias. Tá? Então, algumas ideias, né, elas, você vai ver que há uma hierarquia em todo e qualquer texto existe uma hierarquia. A ideia central né, do, do autor, né, do qual você está fazendo o resumo, né, e aí as ideias secundárias. E muitas vezes, você já deve ter percebido isso, né, a, quando vocês estão lendo um texto, principalmente um texto acadêmico, há muitos exemplos. Tá? Por quê? O cara traz um conceito, tá? ele traz um conceito, e aí, para explicar aquele conceito, ele dá um exemplo. Né? Geralmente, várias páginas ali são de exemplos. Então, é, boa noite, Ana. É, então, você tem que verificar que, num bom resumo, os exemplos ficam de fora. Você vai centrar onde? Vai centrar na ideia principal, no conceito, e não nos exemplos né, que, como o nome diz, exemplificam o conceito. Tá? É meio subjetivo isso daí, mas é tranquilo. Tá? É, outro ponto também bem pertinente né, a isso que estamos falando é a questão da objetividade. Tá? você tem que escrever de uma forma é, direta. Muitas vezes, lógico, no começo, todo resumo, o que você vai precisar fazer? O título do, do texto, o título da obra, né? Na, pula duas linhas, aí você vai fazer aquela referência. Lembram? Eu passei para vocês como que era a referência? Sobre o nome do autor, nome, título da obra, se tiver cidade, editora e ano. Tá? Se for um site, né? tiver o autor, o sobrenome do autor, primeiro nome o título do, do texto, o, o título do site, da onde você está tirando aquilo, né? aí a, a, esse texto está disponível onde? Né? Daí você coloca disponível em, aí você copia todo o endereço do site da onde você está tirando essa informação. Copia todo o endereço, cola lá, acesso no dia, aí você coloca o dia que você, você foi ali fazer essa pesquisa e resgatou esse texto. Porque, olha só, esse texto que eu disponibilizei para vocês ali, ali no Classroom, né, eu retirei ele da internet. Peguei ele alguns dias atrás, quando eu tinha preparado essa aula. Se não me engano, é no início do mês que eu fiz. Então, deve estar lá a data de seis ou sete, ou um pouquinho depois que eu, que eu preparei essa aula. Pode ser que... Aí você vai falar, não, quero ver lá no original. Isso é muito bom. Tá? Uh, quero ver lá no original como é que está, se o professor, de repente, não mudou alguma coisa. Embora eu tenha colocado adaptado ali no, no texto de vocês. Tá? Depois vocês vão entender por quê. É, eu quero ver no original. Aí você vai lá, clica, e aí ele dá acesso a uma loja virtual que não tem nada, ou dá aquela mensagem de erro, esse site não existe mais, né? ou, de repente, tem outro site no lugar. Então, por isso que é muito importante você colocar a data, né? porque se você coloca a data, você está informando que, ó, nesse dia, tinha lá esse texto, esse site. Se hoje não está mais lá, não posso fazer nada, né? mas naquele dia, esse era o endereço. Né? essa era a localização desse texto que eu tirei, tá? Então, bem importante isso. Sobrenome do autor, nome, título né, do, do texto, título do site, do blog, seja o que for, né, uh, disponível em, coloca a barra de endereços, acessado ou acesso em 30 de novembro de 2021, tá? Ou a data que você estiver. Tudo certo, gente? Estou falando rápido demais, estou conseguindo me acompanhar? Sim. Sim, o quê? <risos> Sim, estão conseguindo, estou conseguindo, ah, eu então, acompanhando. Então, tá bom, porque eu falei, tão rápido demais, daí pode ser que sim, né? Mas, então, tá, gente. É, deixa eu aproveitar e já vou fazer aqui a chamadinha dessa primeira aula. Já que eu parei, né? Ah, professor, vai cair uma prova perguntando os tipos de resumo? Não, não vai fazer isso. Né? A ideia aqui é que vocês conheçam, né? vou disponibilizar esse material para vocês, quando tiverem alguma dúvida, quiserem pegar alguma dica né, para fazer. Ah, eu lembro que o professor lá de metodologia falou sobre resumo, e agora eu tenho que fazer um resumo para essa disciplina. Deixa eu ver se lá tem alguma orientação bacana para mim. Então, vai estar disponível para vocês. Tá? É, o importante é que vocês entendam o conceito, que vocês saibam como que a gente vai trabalhar com essas categorias né, de texto. Bom, dando sequência aqui, então, além da objetividade, falamos da fidelidade ao texto, da relevância dos temas, 
né, da objetividade, né, de você reescrever o texto como se ele fosse, quase que como se fosse você que estivesse escrevendo, tá? Por quê? Você pode fazer isso tranquilo, porque você já referenciou, ó, isso que eu estou escrevendo é do texto tal, do fulano de tal, estou fazendo um resumo, né? Aí você pode usar até ali uma transcrição, é como se você estivesse ali, você mesmo, produzindo esse texto, tá? É importante ter a sistematicidade, usar a técnica, tá? Para você fazer resumo. E uma dessas técnicas mais importantes é o seguinte, já, já até já tinha citado, né? Você retira os exemplos, as enumerações, você retira as citações que o texto vai fazer, né? E você concentra né, nas ideias principais que o autor está trazendo para vocês, tá? A, o outro, outra característica é a mensuralidade, né? O tamanho. Então, fica muito atento. O teu resumo não pode ser maior do que o texto original, tá? Não pode ser maior. E alguns casos, né? Eu passei até naquele naquele vídeo, né? Que eu passei para vocês referente à aula passada, né? A, um resumo de um trabalho acadêmico, né? Aquele que deve aparecer no projeto de pesquisa, no teu TCC, é um resumo que já vem pré-estabelecido. É de 150 a 500 palavras, na, num único parágrafo, nada mais, nada menos, tá? Isso para aquele formato lá, do, de um trabalho, ele não pode mudar as características, tá? Existem, então, mais à frente, talvez vocês vão fazer aí é, projetos de pesquisa para mestrado, para doutorado, para uma especialização. Aí, é, quando vocês estão fazendo esse projeto, vocês têm que ficar muito atentos ao edital, né? Então, vamos imaginar que vocês se formaram, né? Agora vocês querem fazer uma pós-graduação lá na Unicamp, tá? E aí saiu, né, um uma seleção para candidatos à pós-graduação em alimentos, vamos supor. Então, qual é, qual é o passo? O que vocês precisam fazer? Vocês vão precisar, primeiro de tudo, baixar e ler com atenção o edital. Sempre, sempre. Esse edital ele vai dar todas as características e vai dar todas as informações necessárias para você participar desse processo de seleção. Dentre os vários itens, né, que você vai ter que entregar documento, vai ter que entregar, a, por exemplo, a documentação de que você tem suficiência em língua estrangeira, alguns casos, né, vai pedir, e vai pedir um projeto de pesquisa. Tá? Então, geralmente, nesse projeto, ali, quando eles pedem para você, é, eles vão especificar como que tem que ser, quais são os elementos que precisam aparecer nesse projeto de pesquisa. Geralmente, tem resumo lá, tá? um resumo de tudo aquilo que você vai escrever. Então, por uma questão muito óbvia, né, você faz todo o teu projeto, todo o teu texto principal, e depois você vai fazer o resumo daquilo. Né? Não vai fazer primeiro o resumo para depois fazer o texto principal. Tá? Às vezes tem especificações, por exemplo, aqui a Federal do Paraná pede o resumo em uma, uma fonte menor do que o resto do texto. Né? Ah, outras universidades pedem um espaçamento diferenciado, enfim, cada lugar vai especificar cada universidade vai especificar como que ela quer o resumo e os elementos dos textos de vocês, tá? Então, o texto, ele precisa ser coeso, né? Ali, juntinho, trata disso, disso, daquilo, daquilo, coerente, né? Tem que fazer sentido, tem que fazer sentido aquilo que você está lendo, né? Quando você vai escrever qualquer coisa, leia novamente, né? E veja e pense assim, uma pessoa que não sabe o assunto, vai saber sobre isso que eu estou escrevendo? Né? Vai entender? Então, você tem que ter essa, esse cuidado quando você escreve, tá? Por isso que está ali, ele precisa ser compreensível. Tá? Texto, você escreve sempre para alguém que não sabe do assunto. Não pense que você vai escrever, é, mesmo que seja um trabalho aqui da, da, do, do IFE, é, o que você vai, ah, eu vou escrever aqui para o professor Igor, vou escrever aqui para a professora Amanda, vou escrever aqui para a professora Carol. Ah, e ela já sabe tudo, ela é doutora nisso, né? então ela vai entender. Não, você tem que pensar que você está escrevendo para alguém que não sabe sobre o assunto e precisa ser bem informado sobre esse assunto. Essa precisa ser a tua principal característica de escrita. Tá certo, gente? Beleza? Então, ficar atentos a isso, a esses pontos, né? Fidelidade ao texto, relevância, objetividade, ser objetivo, né? Sistematicidade, né? Usar as técnicas, tirar os exemplos. Mensuralidade, o tamanho é importante aqui nesse caso, né? Cuidar aqui tá, para não fazer um, um resumo muito grande. Né? Eu já expliquei em outras aulas, aí eu vou reforçar. Para que, que serve né, o resumo? Estou falando aqui como fazer, né? para que, que serve? É quando a gente submete artigos, enfim, nossos trabalhos acadêmicos, né? eles são disponibilizados em revistas eletrônicas e tudo mais. Né? Então, uma pessoa de qualquer parte do mundo, né? ela vai pode acessar o teu resumo, né? ela não vai ler o teu trabalho inteiro, 
para saber se, de repente, tem um trechinho lá que interessa a ela. Ela vai no resumo, ela vai no índice, né? E aí, opa, o que a Paula escreveu é, me interessa. Então, eu vou abrir e vou ler todo o trabalho dela. Ah, o que o Anderson escreveu, ah, talvez tenha a ver com o meu projeto. Então, eu vou abrir o trabalho dele para ver. Né? Ou, não, o que ele escreveu não, não pega aquilo que, eu, que me interessa. Então, eu já deixo de lado. Tá? Então, é assim que funciona né, a comunidade científica. Sei que muitos de vocês não estavam na, na nossa primeira aula, né, mas eu bati muito nessa tecla. Né? Vocês são ci, cientistas. Tá? A escrita de vocês é uma escrita científica. Ela tem que fazer sentido, ela tem que ser embasada, ela tem que ter é, autoridade. É por isso que a gente usa. Né? Uh, para que servem os títulos? Né? Não é para o cara se exibir que é mestre, que é doutor, que é especialista. Né? O, o, o título é para você é, identificar o grau de dedicação que a pessoa teve sobre determinado assunto. Tá? Então, o cara é, é doutor né, em uma determinada área. Né? Significa que o, o conhecimento dele é um conhecimento muito profundo, porque ele estudou profundamente determinado assunto. Muito provavelmente, né, é, é ignorante, como todos nós somos, sobre diversos assuntos. Né? Talvez ele não saiba dirigir direito, né? mas é, sobre um determinado assunto acadêmico específico, ele tem um conhecimento bastante profundo, bastante relevante. Tá? Então, no nosso meio acadêmico, os títulos não é para ficar se exibindo. O título é para a gente entender a relevância. Né? Até porque, uh, o que vai acontecer? Eu vou, eu vou, estou pesquisando sobre um determinado assunto, né? uma característica de um alimento que eu quero utilizar né? na, na, na fábrica que eu trabalho, né? que eu vou utilizar é, nas pesquisas que eu estou fazendo. Então, eu vou, vou buscar aquelas pessoas que mais se dedicaram sobre um determinado assunto né, é, do que outras, né, que olharam de uma forma mais genérica. Tá certo? Bom, vamos em frente aqui. Então, mais uma vez, é, reforçando aqui, né, as orientações né, que eu queria passar para vocês uh, para a produção de resumos. Né? Apresentar de maneira sucinta né, o assunto do documento. Um segundo ponto, respeitar a ordem das ideias e dos fatos. Isso é bem importante. Você está fazendo o resumo de um texto. Tá? Você não vai saltar ideias. né? Vai lá para o parágrafo final, vai trazer o que ele falou lá, depois pega o do meio. Não. Você tem que ir numa sequência lógica, né? apresentando as ideias conforme o texto está aparecendo para você. Tá? Mais uma vez, ser objetivo, direto, sempre com a referência bibliográfica antes, né? para você deixar bem claro. Ó, esse é um resumo desse texto aqui, deste autor, ou desta revista, ou deste jornal, ou deste livro, né? não são ideias minhas, né? mas esse é o resumo que eu estou produzindo, que eu entendo que é foi a minha leitura sobre essa obra. Tá? É, no resumo, você não apresenta nenhuma crítica, nenhum comentário. Tá? Tirando a resenha, que daí a resenha é um resumo específico, né? mas no resumo normal, a tua opinião não importa. Né? Então, o cara está lá falando sobre comida ah. feita aquecida no micro-ondas. Aí você coloca lá no teu resumo. Ah, o autor falou isso, mas eu acho que ele não tem razão, não. Porque eu faço comida lá no meu microondas e fica bem gostoso. Não, não pode fazer isso. A tua opinião, nesse caso, não é relevante. Tá? Você vai trazer apenas a opinião do autor do texto. Tá? Numa linguagem clara e bem objetiva, né? procurem evitar transcrever, né? ou seja, copiar trechos do texto original. Tá? Procure sempre, isso é um exercício que vocês precisam desenvolver, procurem sempre é, utilizar a linguagem de vocês né, para explicar alguma coisa que você leu. Tá? É, uma dica importante né, é utilizar o que a gente chama de tópico frasal. Tá? A primeira frase, a primeira frase ela tem que resumir tudo que o texto fala. Tá? Então, procurem exercitar isso né, na primeira fase o texto de fulano e tal, ou este texto, né, porque você pode falar na primeira, na primeira pessoa, como se você estivesse escrevendo, este texto trata a respeito da utilização do micro-ondas na cozinha brasileira. Ponto. Você já resumiu tudo o que trata o texto. Agora você vai seguir com as ideias né, que o texto vai apresentando. Tá? Pessoal, se tiver alguma questão, se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper ou erguer a mão aí e falar. Vocês sabem disso, né? Por isso que eu não estou repetindo. Algumas dicas importantes aqui é, para vocês elaborarem um bom resumo. Vocês já perceberam que vocês vão ter que fazer um resumo hoje, né? Vocês já sacaram que eu estou caminhando para isso com vocês, né? Então, vejam lá. Dicas importantes. 
Quando a gente fala de um parágrafo, num texto, tá? é, isso é uma média, tá? não é uma regra fixa. Tá? Mas esse parágrafo ele deve ter no mínimo de 4 a 10 linhas. Menos que isso, fica muito estranho. Um parágrafo de duas linhas, por exemplo. Três ainda vai, né? E, e, e também fica muito maçante um parágrafo com mais de 10 linhas. Embora possa acontecer. Não é nenhum crime, nenhum pecado você ter isso a mais. Tá? Mas fica bem estranho, porque parece uma frase. Vai ficar parecendo uma frase solta é, no teu texto. Tá? Então, procurar seguir mais ou menos essa métrica de 4 a 10 linhas. Lembrando sempre que você tem que fechar uma ideia né, num parágrafo. Então, você vai ter uma sucessão de frases né, que estão trazendo uma ideia. E aí você finaliza aquela ideia. Para começar outra ideia, você abre um novo parágrafo. Tá? Então, uma média de 4 a 10 linhas é mais ou menos o ideal ali para um parágrafo. As frases também. Né? Eu sei que desde quando vocês foram alfabetizados, nós fomos alfabetizados, né? a gente fala que o ponto final, né? o ponto ali, ele encerra a ideia. Né? Então, você tem que cuidar. Uma frase ela não pode ser nem muito curta, né? E, ao mesmo tempo, principalmente, não pode ser muito longa, porque às vezes a gente se perde né, na frase, você fica até sem respirar, às vezes tem gente que não faz pontuação, né? Frase nem muito curta, nem muito longa, de duas a três linhas no máximo, a frase precisa ter um sentido complexo, né? você não consegue nem ler. Né? Então é importante você concluir uma ideia, né? pontua, né? utiliza né? com sabedoria as vírgulas e ponto e vírgula, né? geralmente ponto e vírgula separa sentenças, né? que você ainda está numa mesma ideia, mas você quer destacar, geralmente, uma ideia em oposição à outra, né? daí você coloca ali o ponto e vírgula, né? as vírgulas são aquele momento ali de respiração, né? vocês sabem muito bem disso. Muito importante, né? no resumo, não usar ideias que não estão no texto, parece óbvio, né? mas é, é bem importante que vocês cuidem disso, né? porque, às vezes, você traz alguma consideração que você presume, isso não pode aparecer no, no, no resumo de vocês. Por exemplo, o texto original fala que o João é casado com a Maria. Tá? Então, o que, que você vai colocar no teu resumo? O João é casado com Maria. Só isso. Não precisa você fazer é, considerações. Ah, provavelmente né, o João não tem conta no Tinder, porque ele é casado. Né? Então, não. Isso é uma coisa que você acha vai que ele tem. Né? Ah, então, considerações... né? Ideias que não estão no texto, elas não podem aparecer. tá? Então, o resumo, geralmente, ele é feito a partir de uma síntese. Né? Você pega as ideias principais, né? os pontos mais importantes, né? e aí você forma uma síntese daquele texto. E, a partir dessa síntese, você produz o teu resumo. tá? Tudo bem, gente? Vejam que são, é, que são orientações, né? muito simples, muito comuns, né, que muito provavelmente vocês é, já viram em aulas de, de língua portuguesa, por exemplo, né, trabalha muito com isso né, o tempo todo, mas algumas coisas é bom a gente relembrar. Tá? Eu encaminhei para vocês um texto lá no Google Classroom, o pessoal que entrou já no início da aula, eu já pedi para eles baixarem, mas vou pedir pra, para os demais irem até o, a sala de vocês, lá na, nas atividades de metodologia da pesquisa. Então, eu tenho ali um, um texto, Consumir Alimentos de Micro-Ondas. Tá? Baixem, por gentileza, esse texto. Vocês vão ver que é um texto bastante curto. Tá? Ele é bem curtinho. E eu vou pedir para que vocês me entreguem um resumo desse texto. Tá? Então, assim, esse resumo, né, eu, eu vou pedir para que vocês sigam né, as orientações aí que eu estou passando. Vocês façam esse resumo em cinco etapas. Tá? Então, a primeira delas, vocês vão baixar esse texto e vocês vão ler. Apenas ler o texto, de início ao fim. Acho que tem duas páginas, nem isso. Tá? Vocês vão ler esse texto. Não vão marcar, não vão sublinhar, não vão pintar nada. Tá? Lê o texto. Terminou a leitura? Você vai fazer mais uma leitura e agora você vai pegar a tua caneta, o teu lápis, e você vai é, marcar, né, indicar, selecionar as, uh, as palavras que você não conhece, né, talvez um vocabulário novo, né, uma palavra que talvez no texto saiu errado, você ficou em dúvida, vai selecionar aquilo que você acha mais importante do texto. Tá? E, na sequência, você sublinha as ideias mais importantes. Tá? O autor trata disso, isso aqui é importante, você sublinha, sublinha, sublinha até o final, 
os elementos mais relevantes. Lembrando sempre daquilo, né? Deixa de fora os exemplos né? e pegue sempre a ideia central, né? o conceito que o autor está trabalhando. Tá? Aí você vai, na sequência, reunir aqueles trechos que você selecionou. Né? E você vai tentar dar uma, uma, uma sequência para eles. Trata disso aqui primeiro, depois daquilo, ele apresenta aquele outro, apresenta isso aqui, agora ele rebate tal ideia, rebate aquela, tal, tal, tal. Juntou, fez uma síntese, né, com a ideia central, com os argumentos que ele utiliza, né, com base em que que ele desenvolve a ideia de que é, comida de micro-ondas é, não faz mal à saúde. Tá? Baseado em quê? Né? Essa é a ideia central. A, a, quais são os argumentos? Ah, por causa disso, 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 daquilo. Tá? E a conclusão do texto. Então, você tem ali uma síntese. A partir dessa síntese, agora você não olha mais o texto. Você já leu ele três vezes. Né? Então, você já sabe do que ele trata e você já tem anotado os principais trechos né, que você considerou importante. Então, a partir de agora, você vai produzir o teu resumo né, daquele texto. Tá? Você pega a síntese né, e elabora o um texto sem olhar o texto no original, sem olhar o original. Tá? Fica ali apenas com a tua síntese. Vamos tentar, gente? Vamos tentar. Quem tiver o Word aí disponível ou algum... Ou mesmo quem quiser fazer a mão, também não há problema algum, né? É, pode fazer. Eu vou pedir para que vocês é, só abram -se assim. Peguem o título do texto. Eu vou sair daqui para entrar no texto. Só... Ó, Consumir alimentos de micro-ondas faz mal à saúde? Esse é o título do texto. E aí, na sequência, embaixo do título, pula duas linhas. Opa, pulei só uma. Pula duas linhas e faz a referência desse texto. Então, a referência está aqui. Ó. Matsui, Matsuki, é indicar o nome né, do, do autor. Aqui o título do artigo, Consumir Alimentos de Micro-ondas Faz Mal à Saúde. Aqui está o título do site de onde eu tirei, boatos.org, vírgula, ele é do ano de 2013. Está aqui informado aqui no texto de vocês. Aí aquilo que eu falei, disponível em... Aqui eu copiei, aqui está o link da onde eu tirei. E acesso em 5 de novembro de 2021. Então, isso aqui eu vou pedir para vocês copiarem. Essa, isso aqui é, vai ser o início do trabalho de vocês. Pode ser feito à mão ou pode ser feito aí no, no Word ou compatível. Daqui para baixo, aí vocês vão fazer o resumo de vocês desse texto. É, aquilo que eu falei, ó. Mal dá duas páginas. Sim. Pode falar. Você, falou que é para a gente copiar. A gente tem que mudar a data do acesso? Você está dia 5 de novembro. A gente tem que mudar a data de hoje? Deixa eu copiar aqui para vocês. Para a gente ver se esse site está lá ainda. Tá? Então, deixa eu copiar isso aqui e colocar aqui no nosso chat. Isso. Então, vocês podem usar a data de hoje. Tá? Vocês podem utilizar a data de hoje, que é 30 de novembro. Essas duas informações, o título, duas linhas e a referência. Isso aqui é o texto, isso aqui vocês não precisam copiar, não. A partir de agora vai ser o um resumo. Então, o resumo de vocês deve dar ali nenhuma página, né? um parágrafo, vocês podem resumir esse texto aí que eu passei. E para vocês sentirem né, aí a dinâmica, lembrando que isso é uma ação, uma das mais comuns, um dos trabalhos mais comuns que vocês vão encontrar no meio acadêmico. Né? Vocês vão ter um, um artigo para ler né, e um resumo para fazer. Tá bom, gente? Valeu, um abraço e até terça-feira que vem. Tá? Boa noite.